Hello guys, welcome to Chef Choi TV. Si Chef Choi nga pala. Uh, today gagawa tayo ng madali at simpleng garnish. Lalong lalo na sa mga sushi chef beginners dyan. Bibigyan ko kayo ng mga ilang idea sa mga garnish na ginagamit ko sa bawat platings ng sushi or sashimi. Alright guys, so this is uh, the things that we are going to use. So, ito po yung mga kailangan natin gamitin. Para sa garnish na gagawin natin, kailangan natin ng cucumber, uh, radish, sorry, uh, medyo malibo siya, uh, white radish, and carrots. So, syempre, ang uh, knife na gagamitin natin ay simple kitchen knife, but make sure matalas siya. Okay. A paring knife. Kailangan din matalas siya kasi ito yung gagamitin natin pang kurba. Okay? So, let's start. Alright guys, so as you can see, meron na tayo mga pre-made na uh, pang garnish. So, iisa-isahin po natin yan kung paano po natin gagawin. So, magsisimula po tayo sa butterfly. Okay? So, white riders butterfly. So, yan po siya. So, natin yung ating radish. Alright? So, sa paghiwa po nito, make sure na balance po yung uh, thickness niya. Okay? Para po makuha po natin yung same side na thickness. Okay? Alright, so make sure na maganda yung radish nyo, hindi yung dry. Kailangan yung uh, firm, hindi yung ma ma malambot. Kasi may mga radish na malambot. So, make sure na firm siya. Magkakat po tayo dito somewhere here as our base. Okay. Hindi po siya kagalaw. Alright. So, just slice. The same as possible. Okay. Nakikita nyo po. Huwag nyo po siyang ilalahat dito. Siguro mga dito lang po. Na yun po yung magiging parang pinaka-body niya. At ito yung kanyang pinaka-pakpak. As a butterfly. Try po natin mag-slice ulit ng same as thickness as this. So, hiwa po tayo ulit. But this time, we need to cut it until in the base. So, next ay gagawin na po natin yung ating design. So, hindi ko na po siya pinalatan kasi po matatanggal po siya pag uh, ginawa na po natin siya ng design. So, next step, kunin po natin yung ating uh, peeler knife. I-trim off lang po natin yung balat. Mula dito sa base, hindi po sa pinakadulo, dito lang po sa may bandang gitna ng base, hihiwa po tayo ng antena. So, hihiwa po tayo ng antena. Ayan po. Kailangan po mag-separate siya. So, ito po yung magiging antena natin. Okay? Ito po yung magiging antena natin. Next, gagawa na po tayo na yung kanyang design. So, normally, yung may mga patulis-tulis po na design ng pakpak ng butterfly. So, ito po yan. Gagawin po natin to. Okay? So, ganito po yan. Nagawa po kayo ng curve pointed sa taas. Okay? So, gumawa po tayo ng curve mula dito sa antena papunta sa taas. So, yan po yung magiging itsura niya. Okay? So, next, from here, from here, gagawa po tayo ng same curve papunta, pa, papunta naman po dito. Not too middle, but here, gagawa po tayo ng curve nakapress po ng unang ginawa natin but opposite side okay mayroon na po mayroon na po siya hindi po siya nagpupokus yan mayroon na po siya okay so next kailangan po natin itong tanggalin at isusunod na po natin yung part na to yung parang pinaka puntot ng uh, pinaka uh, bottom part ng kanyang pakpak so, same. Make a curve. 
Okay. Yun na. So same. In the bottom, curve. Until this end. Okay. So, like that. Okay. So, almost finished na po yung ating uh, itsura ng ating paro-paro. Same like this. Yan. Okay. Kagawa na po natin ang uh, style. Before that, kailangan po natin mag-cut. We need to cut from here. We need to cut from here to here. Sa end. So, kailangan i-cut natin siya all the way. So, yan po yung magiging head. So, ito yung antena. Ito yung head. Okay. So, from here goes to the bottom. Ma malawak yung kanyang ma uh, alateng. So, spread it. Make sure dahan-dahan para hindi po tayo maputulan. Oops. It's cracking. Okay. Alright. So, kailangan natin ilagay yung ulo sa loob ng pagitan ng pakpak. Okay? So, yan. So, almost there na po. Now, pwede po sa kanyang design. Okay. First one. The other side. So, there we go. Yan po ang inyong white butterfly made of radish. Meron na po tayong dalawang butterfly. Okay? So, next one. Yung tinatawag ko na bush. Bush is parang, alam mo yun, damo. Okay? So, napakadali lang po nito. Napakadali lang po na itong gawin. So, cut lang po tayo ng almost 3 quarter of it. So, what we will do, magkakat lang po tayo dito ng alternate cross para mag ano po yung cucumber pag binukan nyo. Lalo pa siya. Okay? So, cross. Alternate. Pero, mag-iiwan po tayo ng at least po side para po meron pong mag pipigil okay so start na po natin so cut but make sure hindi po siya aabot dun sa base okay then turn your knife the other side so meron na po tayong parang semi triangle okay so Gawin nyo po yun hanggang sa dulo. Alternate. Okay. Make sure po na hindi po siya aabot sa base. Okay. Okay. So, ayan po yung magiging hitsura niya. Okay. Ngayon, gagawin nyo po, ipipin nyo po siya, first layer, up to here. Okay. Make sure po na pantay po siya. Alright, so from the bottom, from this side, magpipil po na, ipipil po natin yung green part. Okay, so dahan-dahan lang po. Okay, dahan-dahan lang po siya hanggang dito na side. So hindi po natin sasagarin. Okay, para po makuha po natin yung Okay, ito mga spike thing. Okay? So, next one is yung white part. Para meron pong uh, contrast yung kulay. So, same thing po. 
pipil po natin siya at make sure na hindi gano'n kakapal hindi gano'n ka nipis okay slowly slowly okay and then same here there you go so meron na po tayo so ang gagawin nyo po ipipin mo siya ng ganyan and then do same thing in the white part okay alright napakadali lang po napakasimple lang po nyan alright so meron na po kayo yung tinatawag na parang bush o parang damo siya no? pwede mo siyang hilahin kunin kung ano yung naipit so to make it firm bababad nyo po siya sa tubig tulad yung ginawa ko dito para maging firm po siya hindi siya lousy siya hindi siya lousy so lagay nyo lang po sa tubig para mag firm ok so next natawag ko na cucumber cup So, usually pong ilalagay ko dito ay yung wasabi or yung ikura o yung tinatawag na salmon egg. So, napakadali lang po nito. So, yung pinagkatan nyo ng uh, bush kanina. So, gagawa lang po tayo ng cut. Okay. Paikot sa cucumber. So, ganito. Napakadali lang po. Cut. 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 Okay lang po yun na mag-cross siya dito. Kasi hindi naman po yun mahalata. Yung importante po ay makita yung design. Okay. So, next. Cut. Cut. Okay. So, napakadali lang po nito. Iti-twist nyo lang po para maghiwalay. Okay. Iti-twist nyo lang po yan. Para maghiwalay. Okay. There you go. Ito po yung cucumber cup. So, wasabi or mga ibang uh, gusto nyo ilagay dyan, pwede pwede po. Alright, so yung next naman po natin na yung natawag kong bamboo. Bamboo style. Pero actually, eh, di ko po alam kung anong tawag ng ibang mga chef dito. Pero parang bam look, bamboo looking po siya para sa akin. So, ito po napakadali lang yun po nito. Importante nito yung thickness ng bawat iwa nyo sa cucumber ingatan nyo po so yung natira nyo pong uh, cucumber atayin nyo lang po yung sa gitna ok so i-trim off nyo lang po yung side para balance po sya ok so ngayon ang pinaka importante na part ay yung paghihiwa ng bawat line o distansya ng cucumber so Huwag po masyadong dip ha. Huwag po masyadong laliman. Okay. Alright. So, ganito po. Hihiwain na po natin siya. I-trim off nyo lang po yung bottom part. Tanggalin nyo lang po yung bottom part. So, meron kayong magandang uh, contrast. Okay. So, once na maghiwa po kayo, make sure na manipis lang siya. Hindi siya malalim, hindi siya sobrang nipis. Tapos, kung pwede at maaari, isang hila lang. Isang hila. Okay? So, from here, ihiwain natin siya. Gamitin niyo po yung buong kutsilyo niyo. Ihiwain natin siya all the way here. At yung, yung nahiwa niyo, sasama po yung dito. Okay? Gaganong po yan. So, ganito po. Okay? Iwain po natin. Hindi po makapal. Nilipis lang po. See? Ganyan lang po. Tapos, bitaw. Okay? So, sa kabila naman, instead of pulling, ipupush mo naman po natin siya. Pero, slowly lang. Okay? So, same thing. Hindi po masyadong makapal. Hindi masyadong malipis. From here, tutulak po natin siya all the way sa kapila ok so ayan na po then do same thing hanggang sa mata hanggang parating ka sa dulo so pulling alternate lang po siya both side ok the other side pushing ok 
Okay. Magdumating na po kayo dito. I-trim off nyo na po yun. Okay. Para naman ganda po kayo yung dulo. So, ganyan na po siya kadali. Okay. Magandang garnish po nito sa mga sashimi platter. So, ito po yung usually yung ginagawa pag naglalagay ko ng garnishing. Alright, so next. Ito po yung tinatawag ko na uh, flour. So, yung cucumber, hatiin nyo lang po sa gitna. Ilapat nyo po. Okay? So, ang technique po dyan, kailangan manipis lang yung hiwa. Okay? Manipis yung hiwa. Kada hiwa nyo, ipupush nyo lang ng tang. Okay? So, i-trim off muna po natin. So, ito yung magiging unang part natin. Okay? So, mangyayari dyan, pooling na po tayo. Hindi po natin siya uh, iba back and forth. Okay? Pooling lang po ng pooling. Okay? So, yan po yung style nyan. Ganito po. Okay? Pagdating dito sa dulo, ipupush na natin siya ng thumb para maghiwalay. Okay? So, ganito. First one. Okay? Hansin nyo. Yan. Ano ba? Next. Push. Pull. Push. Ganun. Okay? Next. Push. Pull. Push. Pull. Push. Pull. Push. Pull. Push. Okay? Napakatali po. So normally po, ginagamit ko po siya pag wala po ako yung oba o yung tinatawag natin na shishu leaves. So, meron ka pong tinatawag na radish o chuma sa likod. Ilalagay niyo po siya. At dyan niyo po ilalagay yung inyong sashimi. O kahit anong isda po. Ilagay niyo dyan. So, yung susunod po natin, pares lang po, ang pinagkaiba ay yung design. Yung style. So, meron po siyang cut. So, mapapansin niyo po, yung una natin ginawa, straight po yung green. Straight po siya. Meron pong cut yung green. So, napakadali lang po na. Okay, so kunin nyo lang po yung uh, balance nyo kanina. So ang gagawin nyo po, ipipill out nyo lang po yung top. Okay? So ipipill out nyo lang po yung top. Para magkaroon po siya ng cutting sa green line. Okay po? So same procedure. Pulling. Push. Pulling. Push. Okay? sa pagawa po kayo ng ulaklak. Okay? Ayan po. Alright, so yung susunod naman po natin, eh, katulad din po siya ng flower na yung muna natin ginawa. Pero ang pinagkaiba po, magkadikit po siya. Okay? Magkadikit po siya. Lali lang po siyang gawin. Cut po kayo ng cucumber nyo. Mga ganitong size lang. Okay. So, ang gagawin po natin, magkakat po tayo ng lines. Pero hindi po natin siya ikakat lahat. Dito lang po. So, connected po siya dito na side. Okay. So, magkakat lang po tayo. From here to here. But, iwanan po natin siya dito ng attachment. So, napakadali lang po niyan. Okay. Pares po siya nung isa. Alright, so yung susunod lang po natin is uh, yung butterfly din siya pero made of carrots naman. So yung kanina is made of um, radish. This time is made of carrots. Gawin po natin is magkakat lang po tayo ng same thickness pero magiiwan po tayo ng base. So kunin nyo lang po yung inyong carrots. Ihiwa lang po tayo ng same thickness. Okay. Kunting ingat lang po kasi medyo matigas po yung carrots. And then magli-leave tayo ng space dito o yung base. 
So, cut tayo ulit. Same thickness on the other side. But this time, hiwain po natin siya hanggang sa dulo. So, same po sa ginawa natin kanina dun sa radish. Gagawa po tayo ng pinaka-antena. Okay. So, i-trim off lang po natin tong side na to. Alright. So, yung pinaka-antena. Hanggang sa base. Hindi po natin siya lalahatin. Okay. Tapos, yung pinaka-head. From here up to the base. So, yan na po yung ulo natin. Okay. So, next yung top gagawa lang po tayo ng B-shape para may, may ano po may design po yung ating pakpak ganyan po ngayon ititrim lang natin siya dito para hindi sila parehas ng um, height okay so ito po yung magiging pakpak nya ngayon Subukan po natin ibuka. Ayan po siya. Okay? So next, isititrim natin yung dito, uh, bottom side. Okay? And then we will try to assemble it or to make it. So this time, medyo matigas po siya. So pag may ganun pong uh, tendency na mangyari sa inyong carrots, kasi po minsan sa thickness, ang gagawin nyo lang po, babawasan nyo po yung um, kanyang headline para po mas malawak po yung kanyang maabot. Okay. So ngayon, papasok na po natin yung kanyang ulo dito sa base. So ito yung parang pinakakatawan nya. Alright. Dahan-dahan po kasi may tendency maputol sya. Itong nasa ito. to. Kasi po matigas po sya. Okay. Slowly. Slowly. Okay. There you go. So, yan po. Napaka-simple lang. Napaka-daling gawin. So, carrot butterfly. Okay? Alright guys, yung susunod naman natin ay yung uh, parang uh, flame style siya na pang garnish. Uh, made of carrots pa rin. So, pwede nyo rin siyang gawin sa radish. Pero this time, gagawin lang natin siya sa carrot. So, ganito pong style. So, kung alam po kayo nung scrap nyo na carrots, so, hihiwa lang po kayo ng manipis. So, ganito po. Okay. First, gagawin natin yung design sa gilid. Na parang, ano, Uh, spikes titrim nyo lang po yung side tapos magkakat kayo ng maliit dito na side parang gumawa po kayo ng tulis okay so mag curve po kayo pa paakyat okay, curve nyo po sya paakyat so, gumawa kayo ng curve parang curve okay so ikakat nyo po siya ulit para makakuha kayo ng spike then same thing hanggang sa pataas again curve spike curve spike and curve hanggang sa dulo so yan sa pinakadulo yan dyan po kayo magbibase ng inyong pointed part na para syang apoy Same in the other side. Trim. Spike. Curve. Then. Spike. Then curve again. Spike. Then curve. All the way to the top. Make sure. Na pointed siya. Ang gagawin na po natin is yung design sa loob. Yung design sa loob. Yung unang hole. Okay. 
next. Make sure nyo lang po na matalas yung inyong uh, peeling knife o yung carving knife. So, wala po tayong carving knife. So, ito lang po yung gagamitin natin. So, kung makikita nyo po, alternate na. So, dito na po tayo na side. Um, daling gawin. Kailangan nyo lang po ng patient. At make sure na hindi po siya ganun kanipis para hindi po siya mag-bend. And then, ilalagay nyo lang po siya sa tubig para po mag-firm siya. Alright guys, so yan na po yung finished product natin. So yan po yung mga simpleng uh, garnishing natin. So sana po mayroon po kayong natuntunan kahit pa paano, lalong-lalong na po sa mga uh, uh, sushi shop beginners dyan. So kung nagustuhan nyo po yung video mo to, share nyo po at uh, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe at uh, hit nyo na po yung uh, notification bell para updated po kayo sa mga video na ating ipapublish. So maraming salamat po. Till next time.